ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷനോജ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബുക്ക് ദ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഹൗ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് മാൽക്കം ഗ്ലാഡ്വെലിൻ്റെ ആണ് ഈ ബുക്ക് മാൽക്കം ഗ്ലാഡ്വെൽ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ബുക്കുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഴുവൻ ബുക്കുകളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഒമ്പതിൽ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിനോളം പത്തോളം ബുക്കുകൾ ഇതിനോടകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഓതറായിട്ട് അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ കോ ഓതർഷിപ്പിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പ്രധാനമായും സോഷ്യോളജി സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം അധികവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ ഉടനീളമുള്ളത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരം ഈ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒരുപാട് വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുത്തുകാരനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക മരണമാസമാണ് അപ്പം അത്രത്തോളം നല്ല വർക്കുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കനേഡിയനാണ് കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തിന് പ്രചോദനമായെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ബുക്കിലേക്ക് കടക്കാം ദ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ആശയം ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സാമൂഹിക ആശയങ്ങൾ അത് വിപണന തന്ത്രമായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതായത് സൂയിസൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിങ്ങോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ചിലത് എങ്ങനെ ഇത്ര ട്രെൻഡി ആവുന്നു ഇത്രത്തോളം പ്രചരിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം വ്യാപ്തി നേടുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ ട്രെൻഡിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കതിലൂടെ സക്സസ് നേടാനും ഒക്കെ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ബുക്ക് പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വളരെ 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 സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ബുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ട്രെൻഡുകൾ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ജനപ്രീതി നേടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ചിലത് ഒന്നും അല്ലാതായി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മനഃപൂർവ്വമായ ശ്രമം കൊണ്ട് ചില ട്രെൻഡുകളെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാനും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ഒരു ഡേറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് ഓക്കെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ബുക്കിലേക്ക് തന്നെ ബുക്കിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഒരു മൂന്ന് പ്രധാന ആശയത്തിൻ്റെ പേ ബേസിലാണ് ഈ ബുക്ക് പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആശയം ദ ലോ ഓഫ് യു രണ്ടാമത്തേത് ദ സ്റ്റിക്നെസ് ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തേത് പവർ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്സ് ദ ലോ ഓഫ് യു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരു സോഷ്യൽ എപ്പിഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക മായ ഒരു ആശയം എങ്ങനെ ഈ പ്രചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ദ ലോ ഓഫ് യുവിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ദ കണക്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ മാവൻസ് മൂന്നാമത്തേത് സെയിൽസ്മാൻ കണക്ടേഴ്സ് മറ്റാരും അല്ല ഒരുപാട് പേരെ അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുമായി സഹകരിക്കുന്ന ചിലർ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് മാവിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നത് ചിലർ നമ്മളോട് പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അത് സാധ്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയാൽ ഇത്ര വില കുറച്ച് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കൂ 
ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കൂ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരാണ് ഈ മാവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ അവർ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള അറിവുണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് അതിനായുള്ള അംഗീകാരമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അവരാണ് മാവൻസ് പിന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ തിരക്കാർ സെയിൽസ്മാൻ സെയിൽസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലർ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ അടങ്ങുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുന്ന വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുന്ന ചിറ്റ്ചാറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നവർ ഒക്കെ കാട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൊഴികൾ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസിന് കാരണമാകാം അവരുപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സെയിൽസിന് കാരണമാകാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ദ ലോ ഓഫ് യു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നുള്ളത് ദ സ്റ്റിക്നെസ് ഫാക്ടറാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ മനുഷ്യർ അത് ഏറ്റെടുക്കും ചിലപ്പോൾ അതിലെ സംഗീതമാകാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാകാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചിയാകാം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ചില ഹോട്ടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സക്സസ്ഫുള്ളാകും അവർക്ക് വലിയ പരസ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ആ ടേസ്റ്റ് അവരുടെ ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നാവിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ പോവുകയും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ദ സ്റ്റിക്നെസ് ഫാക്ട് പിന്നെ ദ പവർ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഒരു എന്താ പറയുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസരത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ദ കോണ്ടാക്ട്സ് അതായത് ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അന്നേരം നടന്നാൽ അത് വലിയ ഹിറ്റായി മാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ബോണസ് ഫാക്ടർ കൂടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബുക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കല്ല നമ്മൾക്ക് പരിചിതമായ പല ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പോപ്പുലാരിറ്റി നേടിയിട്ടുള്ള ഹഷ് പപ്പീസിനെ കുറിച്ച് നദി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ അതായത് ടീൻ സൂയിസൈഡ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരുന്ന മൈക്രോണേഷ്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ടീൻ സൂയിസൈഡ് എന്തുകൊണ്ട് കൂടി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈപ്പിൾസ് എപ്പഡമിക് പടർന്നു പിടിച്ച ബാറ്റിമോർ ബാൽറ്റിമോറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോറി പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തെറ്റിയാൽ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നിരവധി സാമൂഹികമായ നമുക്കറിയാവുന്ന കേസുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അവതരണം അതിലെല്ലാം ഉപരി മാൽക്കം ഗ്ലാഡ്ബെലിൻ്റെ എല്ലാ ബുക്കുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാഡമിക് വർക്കിൻ്റെ വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക സാരാംശം കൂടി അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളും ഉൾപ്പെടുത്തും അതും വളരെ എന്താ പറയുക വായനക്കാർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അറിവിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്ര അക്കാഡമിക്കൽ വർക്ക് കൂടെ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വായിക്കുക ഒരു മസ്റ്റ് റീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം വെൽക്കം ഗ്ലാഡ്വെലിൻ്റെ എല്ലാ ബുക്കുകളും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും വായിക്കുക വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് കമൻറ്റിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു